বাংলাদেশে মোটামুটি আউস আমন ও বোরো এই তিন মৌসুমে ধানাবাদ হয়ে থাকে যেখানে প্রায় প্রতি বছর এক পার্সেন্ট হারে কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে এবং জনসংখ্যা এক দশমিক তিন সাত পার্সেন্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ ধান আবাদের বিশেষ চতুর্থ তবে কৃষিবিদরা মনে করছেন ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত ফলন অর্জনে আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে এদেশের কৃষকদের সেক্ষেত্রে এদেশের কৃষকদের সম্পূর্ণরূপে মাঠে বাস্তবায়ন করতে হবে আধুনিক কৃষির সকল প্রযুক্তিগুলো তেমন একটি প্রযুক্তি লাইনে ও সঠিক দূরত্বে ধানের চারা রোপণ কিন্তু কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষক ভাইদের লাইনের ওপর এবং সঠিক দূরত্বে চারা রোপণের পরামর্শ দিলেও কৃষক ভাইরা এই প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত হচ্ছে না আমরা এবারে অনুসন্ধান করেছি এর কারণগুলো এবং এর সমাধানগুলো আমরা এবারে আয়োজনে তুলে ধরেছি কেন লাইনের ওপর এবং সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাঠ বিশ্লেষণ করে লাইনে ও সঠিক দূরত্বে ধানের চারা রোপণ না করার যে কারণগুলো খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তা হল সনাতন পদ্ধতির কৃষিতে কৃষকদের অভ্যাস ও আস্থা গড়ে ওঠা লাইনে ও সঠিক দূরত্বে ধানের চারা রোপণ করলে যে ফলন বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে কৃষকের বাস্তব সম্মত অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত জ্ঞান না থাকা রোপণ কৌশল সম্পর্কে শ্রমিকদের অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতা এছাড়াও শ্রমিকের অধিক মূল্য দাবি করাও এই প্রযুক্তির একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা আমি বর্তমানে যে জমিটিতে অবস্থান করছি দেখছেন যে কৃষক এই জমিতে লাইনের রোপণ করেছে এবং চারা থেকে চারা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছে যে আমরা যদি লাইনের রোপণ না করি এবং চারা থেকে চারা যদি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা না হয় তাহলে যেটি হয় সেটি দেখা যাবে যে একটি গাছ যখন আরেকটি গাছকে ঢেকে দেবে অর্থাৎ শেডিং তৈরি করবে তখন দেখা যাবে যে এই এই গাছটিতে সূর্য আলোক পৌঁছাবে এবং সূর্য আলোক না পৌঁছালে যে সূর্য আলোকের মাধ্যমে যে সকল উপাদান নিয়ে গাছ আলোক সংশোধন প্রক্রিয়া সংগঠিত করে সেই সকল উপাদান এই গাছে পৌঁছাবে না এর ফলে সালোক সংশোধন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং সে তার কাঙ্ক্ষিত ফলন দিবে লাইনের উপরে আরেকটি সুবিধা হলো কৃষক যদি আগাছা নিরানি করতে চায় সে খুব সহজেই নিরানি করতে হবে সে যদি সে যদি যান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ জাপানি উইডার ব্যবহার করে সে যদি নিরানি করতে চায় তাহলে এই লাইনের মাঝখান দিয়ে খুব সহজেই জাপানি উইডার নিয়ে যে সে আগাছা নিরানি করতে পারে এছাড়াও সে যদি জৈবিক উপায়ে নিজে হাত দিয়ে আগাছা নিরানি করতে চায় তাহলে খুব সহজেই নিরানি করতে হবে এছাড়াও কৃষক যদি ইচ্ছা করে যে তার জমিতে সে গুটি উড়িয়া ব্যবহার করবে সেই ক্ষেত্রে লাইনের রোপণে ছাড়া গুটি উড়িয়া ব্যবহার করার কোনো উপায় নেই কারণ আমরা জানি যে গুটি উড়িয়া এই যে চার গুটির মাঝখানে এই অংশ দুটি গুটি উড়িয়া পড়তে হয় যদি কৃষক লাইনের ওপর না করে তাহলে কখনোই গুটি উড়িয়া পোতা সম্ভব হয় এখানে রোগ এবং পোকার আক্রমণ খুব সহজে হবে না যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাদামি গাছ করিং আমরা জানি যে বাদামি গাছ করিং স্যাঁতে জায়গা পছন্দ করে এবং আলো বাতাস একদমই পছন্দ করে না লাইনের রোপণ করার করার ফলে যেটি হয় সেটি হলো যে এখানে সহজেই আলো বাতাসের পর্যাপ্ততা থাকে এর ফলে বাদামি গাছ করিং এই গোড়ায় থাকতে পারে না যদিও বাদামি গাছ করিং আক্রমণ হয়েও যায় সেক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাপনাগুলো আমরা জানি যে বাদামি গাছ করিং আক্রমণ হলে যে গাছ বিলি কেটে দিতে হয় বিলি কেটে দিয়ে স্প্রে করতে হয় এমনকি গোড়ায় স্প্রে করতে হয় যদি লাইনে রোপণ করি সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে বিলি কেটে দেয়া গোড়ায় স্প্রে করা এটি নিশ্চিত করা যায় এবং বাদামি গাছ করিং খুব সহজেই দমন করা যায় তবে মনে রাখতে হবে ধানের জাত মৌসুম ও জমি উর্বরতার উপর ভিত্তি করে সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারা দূরত্ব ঠিক করতে হয় কারণ শুকনো মৌসুম ও ভেজা মৌসুম এই দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে স্পেশন কম বেশি হতে পারে যদি আমরা শুকনো মৌসুম হিসেবে চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় যে এই ধানের চারা যখন বড় হয় তখন টেম্পারেচার বেশি থাকে এবং দিনে দৈর্ঘ্য বেশি থাকে সোলারেশন বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা স্পেশন চা থেকে চারা দূরত্ব বা সারি থেকে সারি দূরত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে সেটি আমরা কমিয়ে দিতে পারি যদি আমরা আউস আমনকে ভেজা মৌসুমে চিন্তা করি তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারি এই সময় বর্ষা মৌসুম পানির প্রাপ্যতা বেশি এবং সাধারণত এই সময় চারাগুলো ভেজিটিভ গ্রোথ বা বারবার বেশি হয়ে থাকে চোপাল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা স্পেসিং ঠিক করবো সেক্ষেত্রে আমরা চা থেকে চারা বা সারি থেকে সারির দূরত্ব আমরা বেশি দিতে পারি স্পেসিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমি উর্বরতা একটি বড় নিয়ামক জমির উর্বরতা উপর নির্ভর করে স্পেসিং কম বেশি হয়ে থাকে যদি জমি উর্বর হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে স্পেসিং অর্থাৎ চারা থেকে চারা বা সাই থেকে সারি দূরত্ব আপনাকে বেশি দিতে হবে যদি আপনার জমি অনুর্বর বা কম উর্বর হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে স্পেসিং বা সাই থেকে সারি বা চারা থেকে চারা দূরত্ব আপনাকে কমিয়ে দিতে হবে আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ধানের চারাগুলো ধানের রোপণ করা হয়নি এবং এই চারা থেকে চারা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা হয়নি আবার এখানে যদি লক্ষ্য করি এখানে লাইনে চারা রোপণ তো করে করেনি এবং কি এখানে চারা থেকে চারা দূরত্ব মেনটেন না করে বরং এখানে অনেক ফাঁকা ফাঁকা করে চারা রোপণ করা হয়েছে
অল্প সারে এখানে আপনার বেশি গাছ পুষ্টি গ্রহণ করতে হবে যার ফলে এখানে গাছের বারবার ঠিক কম হবে এবং গাছ দুর্বল হয়ে যাবে আমরা যদি আমরা এদিকে আসি এদিকে যদি আমরা এই জিনিসটা আমি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে এখানে কৃষক যখন সার প্রয়োগ করবে তখন সেক্ষেত্রে সে যে পরিমাণ সার এই জমি দেওয়ার করবে সেই পরিমাণ সারই ব্যবহার করবে কিন্তু এখানে আসলে যে আপনার অল্প গাছে এখানে যদি বেশি সার প্রয়োগ করা হয় বেশি পুষ্টি যদি গাছটি গ্রহণ করে থাকে তাহলে এখানে বারবার ঠিক বেশি হবে আর বারবার ঠিক বেশি হলে পোকামুখে আক্রমণ বেশি হবে কেননা আমরা জানি যে একটি গাছের যতটুকু পুষ্টি দরকার তার থেকে কম বা বেশি যদি পুষ্টি সে গ্রহণ করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে গাছের রোগ পোকা মাকড় বেশি হয় আর এই রোগ পোকা আক্রমণ বেশি হলে আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলন অনেক কমে যাবে এক কথায় ধানের চালা সঠিক দূরত্বে ও লাইনে রোপণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে রাইস ট্রান্সপোর্টার যন্ত্রের মাধ্যমে চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারি প্রয়োজন অনুযায়ী দূরত্ব ঠিক রেখে ধানের চারা রোপণ করা যায় ঘন্টায় প্রায় দুই বিঘা জমিতে চারা রোপণ করা যায় এতে তেল খরচ হয় প্রায় মাত্র এক লিটার এবং পেট্রোল চালিত এই যন্ত্রটি এককভাবে সহজে চালানো যায় Uh, it increases uh, 25 to 40% yield also in case of waste for a land uh, uh, it must be kept in mind that spacing uh, should be kept 20 uh, cm into 50 cm